সুপ্রিয় দর্শক আমি রাশেদ লিমন স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে অপরাধের প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন জেলায় পুলিশ বিএনপি সংঘর্ষ আগুন ভাঙচুর রাজপথে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ক্ষমতাসীন দলের শর্তহীন সংলাপের পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে চার নভেম্বর বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলকে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় দৃশ্যপটে নির্বাচন আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন নাজবুল হক প্রধান সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাসদ আছেন অদয় অজয় দাসগুপ্ত সিনিয়র সাংবাদিক এবং রাশেক রহমান আওয়ামী লীগ নেতা দর্শক আপনারা চাইলে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন সেজন্য টেলিভিশনে দেখানোর নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমে আপনার মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে জেনে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো আঠাশ অক্টোবরের সহিংসতা প্রমাণ করেছে বিএনপি জামাত সন্ত্রাসী দল প্রধানমন্ত্রী বললেন দেয়া হবে উচিত শিক্ষা পোশাক শ্রমিকদের মাঠে নামিয়েছে একটি গোষ্ঠী চার নভেম্বর আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে আলোচনার জন্য ডেকেছে ইসি পাঁচ মাসে তৃতীয়বারের মতো কমিশনে গিয়ে পিটার হাস বললেন সহিংসতা চায় না যুক্তরাষ্ট্র রাজশাহীতে দুই চিকিৎসক হত্যাকাণ্ড ঘিরে ধোঁয়াশা দুই ঘটনায় ব্যবহার করা হয় একই রঙের মাইক্রোবাস কুল কিনারা করতে পারেনি পুলিশ আতঙ্কে চিকিৎসক সাধারণ মানুষ এবং পদ্মা সেতুতে বাণিজ্যিক রেল চলাচলকাল রাত পৌনে দশটায় খুলনা থেকে রওনা করবে সুন্দরবন এক্সপ্রেস উচ্ছ্বসিত পদ্মাপাড়ের মানুষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আশা দেখছিলাম শিরোনাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় দৃশ্যপটে নির্বাচন কালকে পহেলা নভেম্বর থেকে কিন্তু আসলে যদি বলি আমরা নির্বাচন যে নব্বই দিন করার বাধ্যবাধকতা সে নব্বই দিনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি সেই হিসেবে আমরা জানি যে সংবিধান মানতে হলে উনত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে এবং তারা সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে আমরা যতদূর জানি যে তারা সবশেষ প্রস্তুতি অবহিত করতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে সময় চেয়েছেন দেখা করার তো সব কিছু আসলে নির্বাচন কমিশন শেষবারের মতো এই প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করতেও কিন্তু রাজনৈতিক দলকে আবার বিকেলবেলা আমরা দেখলাম ডাকছে তো আসলে এর বাইরে তো আসলে উল্টাপদচিত্র আমরা দেখছি হরতাল সহিংসতা অবরোধ আমি নাজমুল্লাহ প্রধান আপনাকে একটু জানতে চাই যে এই মুহূর্তে আসলে নির্বাচন কমিশনের এর বাইরে তফসিল ঘোষণা ছাড়া করা ছাড়া সাংবিধানিকভাবে বাইরে কিছু করার তো নেই আসলে ওই দিকে বিএনপিও বা এই হরতাল অবরোধ দিয়ে তাদেরও কেন্দ্রীয় নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন বিএনপি বা কী পেল ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক শ্রোতাকে দুজন বিজ্ঞ আলোচক আছেন এই জায়গায় আজকে আমি প্রথমে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন পড়তে চাই কবিতা লিখেছে আমাদের বন্ধু গোলামকে বিয়ে ফিনু কবিতার নাম হচ্ছে হৃদয় পথ সড়কটা আর কত প্রশস্ত করবে বাইলেন বা চার লেন তো হলো তবুও সড়ক তো নিরাপদ হলো না এখনও দুর্ঘটনার প্রাদুর্ভাব বাড়ি যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ভয়ে অস্থির থাকতে হয় কখন যে মৃত্যুফাদে পড়ি দুমড়ে মুছতে যাই কবির কবিতা তো শুধুমাত্র ওই সড়ক নিয়ে না এটা অনেক দূর ইঙ্গিত আমরা জানি আমাদের সেই কবি আলদিন আজাদ কবিতা লিখেছিল আপনার সেই যখন শহীদ মিনার ভেঙে দেয় প্রথম স্মৃতির মিনার ভেঙে যে তোমরা ভয় কি বন্ধু মিনার গড়েছে চার কোটি পরিবার জহির রায়ান শারেক ফাগুন উপন্যাস তোমরা জানি তাই না আমরা দ্বিগুণ হব জেলখানা পড়ে যাবে মুক্ত হব এই যে আমি বলতে যাচ্ছি যে দেশ স্বাধীনের পরে একটা কথা বলে আওয়ামী পক্ষ থেকে এখনও বলে বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছর ক্ষমতা ছিল ফলে কিছু করতে পারে নাই এর মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়ে শেষ করে দিছে আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর আরও পাঁচ বছর আরও পাঁচ বছর এক মিনিটে পনেরো বছর তারপরে তো আমাদের রাজনীতির পথ নিষ্কণ্ঠ হলো না এটা দায়টা কে নেবে প্রতিনিয়ত আপনার নতুন নতুন ফেনামেনা তৈরি হচ্ছে নির্বাচন করতে চায় সরকার কাকে নিয়ে করতে চায় আজকে ধরে নিচ্ছি আমি যে আঠাশ তারিখের এটা প্রোগ্রামে একটা এরকম ঘটনা ঘটছে এ টু জেড কেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবার নামে মামলা মেজে ফকুল সময় আলোচনা করছে কার সঙ্গে আলোচনা করবে কে আলোচনা করবে তা সরকার কি দেশটাকে নৈরাজ্যের দিক ঠেলে দিচ্ছে ক্ষমতার জন্য এই প্রশ্নটা কি করা করা যায় না হৃদয় পথ আজকে আমাদের এই যে আমরা প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের যেমন লেন বাড়ছে সড়ক বাড়ছে তাই না দুর্ঘটনার প্রবণতাও বাড়ছে আমরা স্বাধীনতার এক পঞ্চাশ একান্ন বছর বাংলা বছর পার করতেছি একটা সঙ্গে পর তিনবার ক্ষমতা থাকতেছে কই আমাদের ব্যাংক তো নিরাপদ করতে পারতেছে না আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিরাপদ না আমাদের কোনোটাই নিরাপদ না সব জায়গায় সমস্যা টাকা পাচার দুর্নীতি এত 
জিনিস তাই না কখন করবে আরও যদি ধরে নিচ্ছি দরকার নেই ভোটে আরও পাঁচ বছর দিয়ে দিলাম ক্ষমতা ওনাদেরকে তারপর কি ওনারা গ্যারান্টি দিতে পারবে যে আমরা এই সমস্যাগুলি সমাধান করব নিশ্চয়ই পারবে না কারণ ঘটনা হচ্ছে যে ওই যে আমরা বলি না জন্মে আমার আজন্মই পাপ আমরা শুরুটাই করছি রংলি আমি আজকে আসি আমাদের হেরিটেরি পাকিস্তান সাতচল্লিশ সালে দেশটা ভাগ হয়ে ভারত হয়েছে একই কাঠামো একই অর্থনীতি কাঠামো বিরাট ভারত অনেক বড় পাকিস্তান হয়েছে আমরা দুটি অংশ নিয়ে ভারত সাতচল্লিশ সালের পরে নয় মাসের মধ্যে তার সংবিধান তৈরি করছে পাকিস্তান ছয় বছর লাগছে তার সংবিধান টেকে নাই তারপর ইলেকশন করছে চন্দ্র সালে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা দিনে আমরা চন্দ্র সালে সংখ্যাগুষ্ঠ পাওয়ার পর আমরা ক্ষমতায় থাকতে পারি নাই বাস্তবতা তাই উনসত্তর সালে আন্দোলন বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়েছে দেশে সত্তর ভোট হয়েছে চমৎকার ভোট হয়েছে তারপর ক্ষমতা দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেছে ওই ধারাবাহিকতা যদি ধরেন আপনারা তাই না আমরা তো একইভাবে হতো আমরা কোনো একটা ভোট সুস্থ করতে পারিনি দেশ স্বাধীনের পরেই বলেন আর জিয়া বলেন আর এরশাদি বলেন বা এখন বলেন তাহলে এই যে এই যে পারলাম না আমরা ইন্ডিয়া যেটা পারল কংগ্রেস পরপর তিন পর নেহরু ক্ষমতা ছিল তিন টার্ম ইন্দিরা গান্ধীর মতো এক পরাক্রমশালী মহিলাকে নির্বাচন কমিশন হাজিরা দিতে হয়েছে হাজিরা দিতে হয়েছে তাকে তার তার ত্রুটির জন্য তাই না সেইখানটায় ওরা একটা নির্বাচন ও সরকার পরিবর্তন ধারাটা ওরা এস্টাবলিশ করলো হ্যাঁ আজকে বিজেপি ক্ষমতায় যারা নাথুরাম গোসল হত্যা করছিল মহাত্মা গান্ধীর সেই পার্টিটা আর এস এস ব্যান্ড হয়ে গেছিলো পার্টি হিসেবে কিন্তু সামাজিক সংগঠন হিসেবে শিক্ষিত ছিল ওই পার্টির ডালকুলা মেলে আজকে বিজেপি হয়েছে ওই জায়গায় ওটাকেও ফাইট করতে হলে ডেমোক্রেটিক্যালি ফাইট করতে হবে ঠিক এখানটাও আমাকে তো গণতান্ত্রিক তদন্ত ফাইট করতে হবে কিন্তু সেই ধারাটাই তো আমি তৈরি করতে পারলাম না এক ক্রমান্বয়ে পনেরো বছর তাহলে আমি যদি বলি তাই না ওই কবির কবিতার মতো যে লেন তো বাই লেন থেকে চার লেন হলো তারপর তো সড়কটা নিরাপদ করা গেল না ক্ষমতাও থাকলেন পরপর পনেরো বছর তারপর তো ক্ষমতার পরিবর্তনের রাস্তাটা কেন মসৃণ করতে পারলেন না আজকে যত হুমকি ধামকি দেন না কেন রেজাল্ট তো জিরো আমার ভবিষ্যৎ এখানে কি আমি কীভাবে এবং প্রতিটা মুহূর্তে দেখবেন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাই না তাহলে ষড়যন্ত্র তো এভাবেই তো ষড়যন্ত্র ডালপালা মেলে পঁচাত্তর জাতীয় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে এইভাবেই তো ষড়যন্ত্র ডালপালা মেলে দিস ইজ দ্য ওয়ে ফলে এই জায়গাটা যদি আমি লোকেট না করি যদি এই জায়গাটা যদি আমি সংশোধন না করি রিভিউ না করি পুনর্বিজন না করি তাহলে আমি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আমার থেকে যুদ্ধ হলো আজকে বাংলাদেশকে আপনি খেয়াল করেন আমি কোনটা সেক্টর নিরাপদ করছি অর্থনীতি সেক্টর আপনি ব্যাংক বিমার থেকে শুরু করেন সমস্ত ব্যাংকগুলির কী অবস্থা তাহলে 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 করছে কি আমরা এখানতে আমরা যত বড় বড় কথাই বলি না কেন এই বড় বড় কথা বলে আসলে আমাদের দায় থেকে পার পাওয়া যাবে না আমি এটা শুধুমাত্র সরকার দলকে বলছি না বিরোধী দলে যারা এখন যারা এরা তো ক্ষমতায় ছিলেন সেম কাজটাই করছে এবং ক্ষমতায় থাকার দম্ব ওনারাও মারাত্মক হয়েছে আপনি তো তখন সাক্ষাৎকার দেখেছেন বিশ পঁচিশ বছর জন্য প্ল্যান করে ফেলছে ওনারা এখনও গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি সব মতো প্ল্যান করে ফেলছে কিন্তু এটা রেজাল্ট যে ভালো হয় না আমি সেটাই স্মরণ করে দেওয়ার জন্য এই কথাগুলি বললাম রাশুক ভাই জি অনেক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যাঙ্ক বিমা দ্রব্যমূল্য সহ বিভিন্ন বিষয় অর্থ পাচার গুলো বিষয় কিন্তু একটা প্রশ্ন আসলে আমাদের আজকের সঙ্গে আলোচনার সঙ্গে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক সেটা বলছেন টানা তিন মেয়াদ পনেরো বছর ধরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা কিন্তু এখনও নির্বাচনের আগের যে এই সহিংসতা বা নির্বাচনের আগে যে সব ঐক্যমত্য পৌঁছানো সেইটা হয়নি তিনি বিরোধী দলকেও দায় করেছে কিন্তু সরকার দায় এড়াতে পারে কিনা আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রথমে আমাদের প্রধান ভাই যে কবিতা দিয়ে শুরু করলেন কবিতা শোনাবেন একটা কবিতা না কবিতা আমি শুনলাম এবং শুনে আমার মনে হলো কি যে খুব বিমাতা সুলভ একটা ব্যাপার কবিতা ভিতরে নিহিত আছে কারণ সড়ক তো আছে দুই লেন হয়েছে চার লেন হয়েছে কখনো কখনো ছয় লেনও হয়তো হবে কিন্তু সড়কে যে বাহন আছে সড়কে যে যাত্রী আছে পথচারী আছে বাহনের পিছনে একজন চালক আছে আবার সড়কটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান সংগঠন আছে সবগুলোকে নিয়ে যদি আপনি কবিতাটা লিখতে পারতেন তাহলে আসলে আসল যে সমস্যাগুলো যে নিরাপদ কেন হয় না ব্যাপারটা চলে আসতো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যদি একেবারে নির্মোহ বিশ্লেষণে আমায় যেতে হয় যে সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির যে কথা বলছেন তাহলে বলতে হয় যে দেশের স্বাধীনতার পরে জাসদের যে উদ্ভব সেই জাসদের একটি অংশ কিন্তু বুঝতে পেরেছে তাদের ভুল ত্রুটিগুলো কোথায় ছিল আজকে আজকে ওই তারিখ রায় একটা অংশ কিন্তু বুঝে গেছে তাদের তাদের ভাই কিন্তু একত্রিশে অক্টোবর স্মরণ করলেন করলেন না না আমি একটু বলি ওই একত্রিশে অক্টোবরে যে জাসদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের যত সমস্যা আজকে সকল সমস্যা মূলে জাসদ কিন্তু জাসদের একটি অংশ বুঝতে পেরেছে সেটা তারা তাদের পথ
সেই অংশগুলো কেন জানি বুঝেও হয়তো বা বুঝতে চায় না তো বোঝানোটা আমার দায়িত্ব নয় উনি আমার থেকে অনেক বয়সে অগ্রজ হ্যাঁ অভিজ্ঞতা সব কিছু দিক দিয়ে আমি শুধু বলতে চাইছি যে সংঘাতের জায়গাগুলো কোথায় আপনি যে বলছেন যে সংলাপ হওয়া দরকার আলাপ আলোচনা হওয়া দরকার একটা সমঝোতা হওয়া দরকার বিএনপি নেতা কোথায় কার সাথে যাদেরকে আপনি জেলে নেওয়ার কথা বলছেন তাদের কি আসলে সংলাপ করার ক্ষমতা আছে তাদের কি আসলে কোনো সমঝোতা করার ক্ষমতা আছে তার এক্সিয়ার যে পাগলামি এর আগে আমি এই অনুষ্ঠানে আপনাকে বলেছি যে তার এক্সিয়া নাকি শিশু মুক্তিযোদ্ধা তাকে খুশি করার জন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো একটা বয়স্ক লোককে বলতে হয় এবং উন্মাদ প্রায় কথাবার্তা যখন কাউকে দিয়ে বলান উনি কি সংলাপ করবেন কি সমঝোতা করবেন উন্মাদ কোনো লোক কোনো সমঝোতা করতে পারেন না আই এম সরি টু সে ইট লাইক দিস যখন আপনি বলছেন যে বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা কোন অস্ত্র দিয়ে উনি যুদ্ধ করছিলেন উনি নারী মুক্তিযোদ্ধা আমি বেশি গভীরে দেখতে পারি না চাই না লোক আমাকে ভুল বুঝতে পারে বাট হিজ সেইং অল দ্যাট তারেক জিয়া বলতে চাচ্ছেন যে তার বাবা মেজর জিয়াউর রহমান মেজর জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তিনি নাকি বাংলাদেশের একসময় প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন তো এইসব উন্মাদ প্রায় কথাবার্তাকে যারা এনডোর্স করে তার পেছনে থাকে তারা সংলাপ করবে না তার মানে সত্যি যদি সংলাপ সমঝোতার ব্যাপারটা থাকতো তাহলে নেতৃত্বের জায়গায় যিনি আসেন তারেক জিয়া একজন অপরাধী একজন দাগিয়ে আসামি একজন পলাতক আসামি তার থাকার কথা সে তো এখানে নাই সে লন্ডনে খুবই অভিজাত একটা এলাকায় বসে আছে দামি দামি গাড়ি চড়ছে একটা অভিজাত জীবনযাপন করছে আর এদিকে তার নেতাকর্মীকে সে সহিংসতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমি এই কথা বলছি কেন কারণ প্রধান ভাই একটা বার স্বীকার করলেন না যে আমার শত দোষও যদি থাকে আমি যদি ধরেও নেই যে সহিংসতার দিকে চলে যাচ্ছে আমি অন্যায় করছি তারপরেও ভাই একটা দেশের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তারে আপনি একটা দলের সহসভাপতি হইয়া ডাইকা বসলেন অবতার ডাইকা বসলেন ভগবান আব্বা ডাকতেছেন আর এখানে আমার প্রধান ভাই মুক্তিযুদ্ধ করছেন উনি সন্দর্ভে বলতে পারছেন না যেটা অন্যায় হয়েছে সমঝোতা করবেন তো পিটার হাসের পক্ষ থেকে না বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে যখন আপনি বিদেশি কোনো রাষ্ট্রদূতকে বাবা বানান তখন আপনি বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে কতটুকু প্রশ্ন করা যেতে পারে কিন্তু এবং সবচেয়ে বড় কথা কি এর মানে হচ্ছে জনগণের পক্ষে আপনি নাই আর সবচেয়ে কথা কি ভিডিও তো মিথ্যা বলে না ছবি তো মিথ্যা বলে না আজকে আমার সৌভাগ্য হয়েছে বঙ্গবন্ধু কোনো জননেত্রী শেখ হাসিনার যে সাংবাদিক সম্মেলন সেখানে সরাসরি উপস্থিত থাকেন সেখানে তিনি তো সচিত্র প্রতিবেদন দেখালেন তো মিথ্যা বলছে না আপনি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার নামে কি করলেন আপনি এসে একটা পুলিশকে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করলেন তাও আবার তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এখন আমার কথা হচ্ছে আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়তাম আমার অন্যান্য বন্ধুরা যখন আমার সব পড়ত আমি কি পুলিশের লাঠির বাড়ি খাই নেই আমি ছাত্রলিক করতাম খেয়েছি আমরা ঢিল মেরেছি তারাও কাদা নেগেস মেরেছে লাঠি চার্জ করেছে কিন্তু ওটা ওখানে কিন্তু শেষ কিন্তু আমাকে খুঁজে একজন পুলিশকে হত্যা করতে হবে এই ব্যাপারটা তো কখনো ছিল না অথবা একজন পুলিশকে এসে আমাকে হত্যা সেটাও কিন্তু এই জায়গায় ছিল না তাহলে আপনি দেখেন বিএনপি আজকে শান্তির নামে যে সমাবেশের কথা বলে সেখানে ছবিতে আপনি দেখছেন যে পুলিশটাকে খুঁজে বের করে পুলিশ বাহিনীর সেই ভাইকে সম্মানিত ভাইকে লাঠি পেটে করে মারা হলো শুধু না আরেকটা ভিডিও আছে আপনি দেখবেন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যখন আগুন জ্বলছে না তখন তার মাথার হেলমেটটা এক লাথিতে সরিয়ে দিয়ে একটার পর একটা ঢিল তার মুখে মানুষগুলো এই নিঃসংসতা এটা কি রাজনীতি এটা কি সমঝোতার সুযোগ করে দেয় সুতরাং আমার কথা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে নির্বাচনটা একটা আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারে সেই জায়গার থেকে আমি যদি ধরেও নেই যে আপনার শেখ হাসিনাকে ভালো লাগে না আমার জনতা শেখ হাসিনাকে ভালো লাগে না আওয়ামী লীগকে ভালো লাগে না সব ভালো লাগতে হবে এমন কোনো কথা নেই রাজনীতি সব ভালো লাগার জায়গাও না তারপরেও কিন্তু আপনি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে নামতে পারতেন নির্বাচন করে দেখাতে পারতেন মানুষকে যে হ্যাঁ আপনার কথা সঠিক না আমাদের কথা সঠিক অথচ আপনি কি করলেন দুই হাজার চোদ্দো সালে পাঁচশোটা বিদ্যালয় আগুন দিলেন কার বিদ্যালয় প্রধান ভাইয়ের বিদ্যালয় আমার বিদ্যালয় আমার অজয়দার বিদ্যালয় প্রিজাইডিং অফিসারকে মারলেন কার ভাই তারা প্রধান ভাইয়ের ভাই আমার ভাই অজয়দার ভাই আপনি সাতাইশ জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করলেন যারা রীতিমতো বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার সাথে সম্পৃক্ত নির্বিচারে নির্মমভাবে তা আমার কথা হচ্ছে কি এই কোয়ালিটিভ জায়গাগুলো যদি প্রধান ভাইরা তুলে না ধরেন এবং এই চাপটা যদি তৈরি না করেন যে লন্ডন থেকে নসিয়ত করে রিমোট কন্ট্রোলে জুমের মাধ্যমে আপনি নিজে রাজনৈতিক ঝুঁকি বা হুমকির সম্মুখীন না হয়ে আন্দোলন সংগ্রামের সাথে নিজের ঘামকে সম্পৃক্ত না করে নেতাকর্মীদেরকে সামনে রেখে পুরনো দিনের মধ্যযুগীয় কায়দায় কোনো জমিদার বা রাজার মতো করে বিএনপি নামের দলটাকে চালাবেন আপনি তার এক জিয়া এবং একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার হাতের রক্ত আপনার এখন লেগে আছে বিচার থেকে পালিয়ে বেড়াবেন আপনার মা 
এত বয়স হয়ে গেছে আপনি আপনার মার জন্য কাদের না আপনি চাইছেন দেশের মানুষ থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসবেন সেই জায়গা থেকে তাহলে একটু 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 বলি রাশিদ ভাই তার এই যে 28 তারিখে একটা প্রোগ্রাম গেল এরপর এই যে চলমান অবরোধ চলছে জি সাধারণ মানুষের তো ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ মানুষ ঠিকমতো চলাচল করতে পারছে না এটা তো বিঘ্নিত হচ্ছে এই জায়গায় থেকে আপনার সাধারণ মানুষ কি বলে ইয়া আচ্ছা আমি একটা লাইন শুধু এড করি সেটা এটা বাদ গেলে অন্যায় করা হবে ঐতিহাসিক অন্যায় হয়ে যাবে এটা বড় দরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাড়ে তিন বছরে বাঙালির জন্য যা করছেন অনেক লোক তিরিশ বছরে সেটা করতে পারবেন না মেনি টাইম অ্যাক্ট দিয়ে এই যে বঙ্গ আমাদের যে সমুদ্র জয়ের যে জায়গাটা সেখানে র্যাটিফাই করার যে ব্যাপার ছিল এটা তো অনেকে চিন্তা করতে পারেন নাই আপনি তো জানেন যে বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো গ্যাস তেল ক্ষেত্র ছিল না সবই পশ্চিমা পাকিস্তানিরা শেলের কেছে দিয়ে দিয়েছিল তিনি নয় আগস্ট উনিশশো সালে নির্বাহী ক্ষমতা বলে আঠেরো কোটি টাকা দিয়ে বাঙালির জন্য তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের যে অমিত সম্ভাবনার দ্বার তা নিশ্চিত করেছেন এভাবে আমি হাজার হাজার কথা শুধু তাই না একমুখী একমুখী শিক্ষার জন্য তিনি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি সরকারিকরণ করেন শিক্ষকদের বেতনের উন্নতি করেন হি ওয়াজ এ ভিজনারি ম্যান তবে হ্যাঁ এত কিছু করার পর তাকে আমাদের হারাতে হয়েছে কেন কারণ এই যে এখন যেটা হচ্ছে তখন ওই একই জিনিস হয়েছিল যে মানুষের স্বার্থ মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে যেই নেতা কাজ করার চেষ্টা করছেন তাকে কিভাবে কালিমায় লিপ্ত করা যাবে কিভাবে ছোট করা যাবে কিভাবে বিতর্কিত করা যাবে সে প্রয়াসটা উনিশশো সালের দিকে যেমন তীব্র ছিল ঠিক একইভাবে এখনও তাই আছে কিন্তু হ্যাঁ মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে মানুষের সম্পদ মানুষের জীবনের প্রতি ভালোবাসা মোহটা আরও তীব্র হয়েছে যার দরুন ওই উনিশশো সালের চক্রান্তগুলোর মতো এখন বিএনপি জামাত খুব একটা সহজে তাদের অভিষ্ট জায়গাটা পৌঁছাতে পারছে না মানে তাদের চক্রান্ত সফল হচ্ছে না আর আপনি আমি বলতে চাই হরতালে অবশ্যই যে জনজীবন বিঘ্নিত হচ্ছে কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই যে গণমাধ্যমটি খুবই একটি প্রসিদ্ধ গণমাধ্যম আপনি ইন্টারভিউ নিয়ে দেখবেন জনমানুষ যার যেখানে যাওয়ার হয়তো বা ঐচ্ছিক যে ব্যাপারটা ছিল যে ইস্টার্ন প্লাজায় গিয়ে আমি একটা শার্ট কিনবো সেটা বন্ধ রেখেছে কিন্তু অফিসে যাওয়ার জায়গায় কোনো কম্প্রোমাইজ তারা করে নাই বাঙালি রেজিলিয়ান বাঙালির জীবন চলবে এবং তারা ইতিমধ্যেই বিএনপি জামাতের এই যে অনাচার এই যে আপনার হরতাল এবং এই যে অবরোধ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটার বাস্তবতা কেন করেছে কারণ এই রাজনৈতিক হাতিয়ারের অপব্যবহার করতে 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 তারা মানুষের অতিষ্ঠ করে ফেলছে এবং সবচেয়ে বড় কথা জানেন কোনো মানুষ দুই সালের পেট্রোল বোমার লেরিয়ান শিখা মানুষকে পুড়িয়ে মারার গন্ধ এটা ভুলে যায় নাই এবং বিএনপির অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আছে তাদেরকে আপনি গোপনে নিয়ে ইন্টারভিউ নেন আস্থায় নিয়ে বহু বিএনপির প্রতিষ্ঠিত এমনকি রাজনীতিবিদও আছে যারা বলবেন যে তারেক জিয়ার এক নয়ক তন্ত্র তারেক জিয়ার সহিংসতা এবং তারেক জিয়ার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে তারা কোনো দিনও মাথা নত করতে চায় না এবং আমি আপনার অনুষ্ঠানে বারবার বলেছি বিএনপির আন্দোলনে আপনি নেতাকে পাবেন কর্মীকে পাবেন কারণ তো এমপি মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু সাধারণ কোনো মানুষকে আপনি পাবেন না কারণ তারা বিশ্বাস করে না তারে এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা আপনাকে বলতে চাই যে বিএনপির ভিতরে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা এই কারণে সমঝোতা হবে না সংলাপ হবে না নির্বাচনও আসা হবে না যাই করেন না কেন যদি বেহস্তের মতো সাজিয়ে গুছিয়ে দেন তারপর তারা আসবে না কারণ তার এক জিয়া নিশ্চিত হতে চান যে তার মা আর কোনো দিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন না এটার ব্যাপারে প্রধান ভাই কিছু বলতে পারবেন না কারণ উনি তার বিএনপি করেন না কিন্তু আমাদের কাছে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি খবর আছে তাদের ভিতরে একটা নিস্তব্ধ নিঃশব্দ গোপন লুকায়িত দ্বন্দ্ব চলমান মা প্রধানমন্ত্রী না ছেলে তারেক জিয়া আচ্ছা রাশিক ভাই ফিরবো আবার আপনার কাছে আমি একটু অজয়দের সঙ্গে যুক্ত হই দাদা যে বিষয়গুলো হচ্ছিল যে এই যে চলছে নির্বাচন এই আঠাশ তারিখ থেকেই যেহেতু এদিকে খন গোলানো শুরু হলো আমরা জানি যে নিয়ম অনুযায়ী তফসিল তো হবেই ইয়া পুলিশ সেই পথে যদি আসে আর যদি বিএনপিও যদি তাদের অবস্থানে এভাবেই থাকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মন না তা আমরা কেন হেডলাইন করি নিউজের যে সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতা হয় এই দুইটা ছোট্ট ছোট্ট ছোট পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশে তো আটষট্টি হাজার গ্রাম আছে যদি ধরে আটষট্টি হাজার চৌষট্টিটা জেলা আছে স্পট তো কত লক্ষ লক্ষ স্পট আমরা দুইটা পয়েন্ট কে কিন্তু হেডলাইনে নিয়ে আসলাম 
লক্ষ্য পয়েন্টে সহিংসতা হয় নাই সেটা কোথায় তাইলে এই জায়গাটা কিন্তু রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই নিউজ মিডিয়া এইগুলো আছে যে একটা রিক্সা জ্বালাইলো মানে অগ্নিসংযোগ হেডলাইন করে দেয় হরতালে অবশ্যই কিন্তু এটা হেডলাইন তো হয় না ওইটাই মূল ঘটনা না তো এর বাইরে তো অনেক কিছু আছে এটা হল একটা জিনিস নির্বাচনের আগে যখন আসবে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার লড়াই করবে জোট করে বা এককভাবে তার আপার হ্যান্ড নেওয়ার চেষ্টা করবে এক পক্ষ যেমন বলছে যে সরকার উৎখাত করবে আর এক পক্ষ বলছে যে তারা তাদের মতো করে যেভাবে ধরেন আপার হ্যান্ড নিয়ে প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা অন্য গণমাধ্যম সব কিছু মিলিয়েই দেশ বিদেশ তারা আপার হ্যান্ডে থেকে নির্বাচনে যাবে এটা কিন্তু একটা মানে টাসেল বলেন বা একটা সংঘাতের জায়গা বলেন যে আপার হ্যান্ড নিতে চাইবে আঠাশে অক্টোবর সতেরো বছর আগের দু হাজার ছয় সালে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল শেখ হাসিনা তখন আর পার্লামেন্টও নাই তাই তো পার্লামেন্টও ভেঙে সে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করতে যাবেন বঙ্গভবনে আওয়ামী লীগ কিন্তু তার মিত্রদের নিয়ে প্রধান ভাইরাও তখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা তারা কিন্তু আন্দোলন করে কে এম হাসানকে বাধ্য করলেন বিএনপি যিনি নেতা ছিলেন পরে প্রধান বিচারপতি হয়েছেন তাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব না নিতে আপার হ্যান্ড থাকা পেয়ে গেল আওয়ামী লীগ উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হয়েছে আওয়ামী লীগ কিন্তু মার্চ মাসে আন্দোলন করে রাজনৈতিক আন্দোলন করে শেখ হাসিনার ডাকে শেখ হাসিনা তো পার্লামেন্ট মেম্বারও ছিলেন না ওই সময় তার ডাকে সচিব থেকে পিয়ন সচিবালয় সবাই নেমে আসলো এটা তো বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড় ধরনের ঘটনা এই আপার হ্যান্ড কিন্তু নিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাতই জুন উনি জেলে আওয়ামী লীগের সমস্ত নেতা জেলে এই যে বললেন যে কার সঙ্গে আলোচনা করবে রাশেক ভাই বললেন একটু ব্যাপার না আওয়ামী লীগের তো কেউ আলোচনা করার ছিল না একদম মহিলা সম্পাদক ছিল আমেনা বেগম সেক্রেটারি করার ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি করার লোক নাই তাকে সেক্রেটারি দায়িত্ব দিল এমন একটা অবস্থায় পরেও কিন্তু সাতই জুনের একেবারে মানে অসামান্য যদি বলেন একটা নজিরবিহীন একটা হরতাল করে ফেলল আর কি আওয়ামী লীগের দুর্বলতাটা কোথায় দশজন মারা গেছে মনু মিয়া ছাড়া তার বাইরে কারো নাম খুঁজে বের করা নেই কোনোদিন ওই পরিবারগুলো কোনো দিন খোঁজ রাখে নাই মুক্তিযুদ্ধে লাখ লাখ শহীদ কিন্তু আওয়ামী লীগ বলতে পারবে না যে আমরা এই লাখ লাখ শহীদের স্মরণে অনেক কিছু করছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আওয়ামী লীগ কোনো সন্দেহ নেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে পরে অনেক কিছু করছে কিন্তু আরও অনেক কিছু তো কাজ বাকি ছিল সেটাই তো করেন এটা নিয়ে আপনি সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশে যেমন অনেক কিছু অপূর্ণতা রয়ে গেছে প্রধান ভাই বলেন বা রাশেক ভাই বলেন আমরাও চিরকালীন খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশ চিরকালীন বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশ বাংলাদেশ এখন তো এই কথাটা আর বলি না ওই জায়গাটা তো একটা অর্জন হয়ে গেছে আমার বরিশালে যেতে আমার বাড়িতে চোদ্দ ঘন্টা বা ষোলো ঘন্টা লাগতো এখন আমি আড়াই ঘন্টায় যাই ওই জায়গাটা তো বলি না রোডটা প্রশস্ত হয়েছে ওই রোডটার উপরে যে অর্থনীতির সম্ভাবনা হয়েছে শুধু একজন কবির মানে মনের মাধুরে মিশিয়ে লেখা দিয়ে যে খুলনা যশোর ঢাকার পশ্চিম শহরে পরিণত হয়ে গেছে রেল লাইন হলে পরে আপনার বেনাপোল আজকে ঢাকায় তিন ঘন্টায় ট্রেনে চলে আসবে ব্যবসা বাণিজ্যে এই ট্রাক বাসের দৌরায়িত্ব যেটা আপনাকে নিরাপদ সড়কের সেইটাও অনেকটা এই রেল লাইন আপনাকে মুক্তি দিবে এইটাও তো বড় অর্জন আপনি শুধুমাত্র শেখ হাসিনা যখন পনেরো বছর আগে ক্ষমতায় আসছিল তখন ব্যাংকে জমা ছিল এক লাখ আশি হাজার কোটি টাকা এখন তো সতেরো লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজেই ব্যাংক সব ধ্বংস হয়ে গেলে লুটপাট হয়ে দেশের বাইরে চলে গেলে তো আর এত টাকা ব্যাংকে জমা থাকে না তাহলে সব কিছু এই জায়গাগুলো কিন্তু নির্বাচনে আমার একটাই নির্বাচন বলবো যে যে পয়েন্টটা আপনার নির্বাচনে আপার হ্যান্ড নেওয়ার আওয়ামী বিএনপির কাছ থেকে আওয়ামী লীগ আপার হ্যান্ড নিয়েছে বিএনপি যদি না পারে আপার হ্যান্ড নিতে তাইলে কি সে সহিংসতা করবে নাকি আরও বেটার সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে বেটার সময়টা দুইভাবে হতে পারে একটা হলো রাজপথের সংগ্রাম অবশ্যই আর একটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ যা যা করেছে পনেরো বছর ক্ষমতায় থেকে তার চেয়ে বেটার কি কী করতে পারে তারা বলতে পারে যে ঠিক আছে আওয়ামী লীগ তিরিশ হাজার কোটি টাকায় পদ্মা সেতু করছে আমি ওই ধরনের আর একটা প্রকল্প আঠারো হাজার কোটি টাকায় বা পনেরো হাজার কোটি টাকায় করব আওয়ামী লীগ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা করছে ধানটা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে আমি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে আরও নজর দেব আওয়ামী লীগ মানে স্থল সীমানা বাড়িয়েছে ভারতের সঙ্গে আর ভারত মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমা বাড়িয়েছে আমি আরও বেটার কিছু করব আমাদের দেশের স্থল জল সীমানা বাড়ানোর জন্য এই কথাগুলো তো তাকে বলতে হবে 
আর শুধুমাত্র সরকার উৎখাত করলেই সরকার উৎখাত করলে কি বলছে নির্বাচনের মাধ্যমে যারা জয়ী হবে তাদের নিয়ে কিন্তু বিএনপি সরকার করতে চায় না বিএনপি সরকার করতে চায় আন্দোলনে যারা অংশ নিবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যদি পুলিশ যারা পিটিআই মারছে তাকে নিয়ে মন্ত্রিসভা করবে এই জায়গাটা তো স্পষ্ট করতে হবে আওয়ামী লীগকে অনেক কিছু স্পষ্ট করতে হবে তার যেসব সমালোচনা কুলক করলেন শুধু তার প্রধান বাহিনী আর অনেকেই করছেন জিনিসপত্রের দাম বলছে যে আমরা পাচ্ছি না আন্তর্জাতিক কারণ আছে কিন্তু দেশেরও তো অনেক কারণ আছে সেই যে ব্যবসায়ীরা পার্লামেন্টে শতকরা ষাট সত্তর কেউ বলে আশি ভাগ তারা প্রাধান্য পেয়ে আছে যুগ যুগ ধরে দশকের পর দশক করে কাজ করে গ্রামের মানুষের মধ্যে তাকে নমিনেশন দিতে পারছে না আওয়ামী লীগ এটা আওয়ামী লীগের আত্মসমালোচনা করার সময় আসছে না নির্বাচনমুখী হয়ে গেলে এই জায়গাগুলোতেও নজর দিতে হবে দাদা ফিরবো আমি একটু আবার নাজবুল প্রধান আপনার কাছে ফিরে যে বিষয়গুলো উঠছিল যে রাশেক ভাই যেটা বলছিল যে বিএনপিকে चलते कत रकम ठेटामि कौन जो सड़क नरक कर फेले पथ प्रदर्शक और पथिकृत परिश्रम तो होते पथभान पथचारी दुर्दशा আরও অনেক আছে সেখানটায় মানুষ টানুষ সবার কোথায় আছে আমি কবির কবিতার সিম্বলিকভাবে তুললাম আর কি এখানটায় দেশ স্বাধীনের পরে আমরা রাষ্ট্র যেটা বলছে আমরা আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমরা একই দল করছি আমরা একই দল থাকি নাই থাকতে পারি নাই বলে কেন সেখানটা আমি একটা কবিতা পড়ি জয় গোস্বামীর যে আপত্তি করে তাকে ডাকো যে সম্মতি দেন তাকে ডাকো ডাকো তাকে যে এখন চুপ করে আসে এখানে আসুক সবার সামনে এসে হাঁ বলুক হাঁ বলুক হাঁ বলুক আমাদের সমস্ত কথায় আমাদের সমস্ত কথায় আমাদের সমস্ত কথায় হে সুভদ্র নাগরিকগণ জেনে নিন এই গণতান্ত্রিক দেশে আপনাদের একমাত্র কাজ হলো আমাদের সমস্ত কথায় হাঁ বলা হাঁ বলা হাঁ বলা আমরা বঙ্গবন্ধুর সমস্ত কথায় হাঁ বলতে পারি নাই এখনও চোদ্দ দলের থেকেও আমরা বঙ্গবন্ধু সেখানে সমস্ত হাঁ বলতে পারি নাই দেখে আমরা আলাদা বেরিয়ে আসছি ফলে ডেমোক্রেসি এটাই হচ্ছে বিউটি সব কথায় হাঁ বলতে হবে নট দ্যাট ভিন্ন তো থাকবে কিন্তু মৌলিক জায়গায় একমত থাকবে আমরা মৌলিক জায়গায় একমত ছিলাম যে এখানটা সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী শক্তির ক্ষমতায়ন হবে না এক জায়গায় ছিলাম আমরা কিন্তু আমরা দেখলাম কি মুক্তিযুদ্ধটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা সাইনবোর্ড এই যেমন আজকে কাদের সাহেব বলছেন যে মুক্তিযুদ্ধ পরিবার না হলে তাকে নেওয়া হবে না আমরা তো মন্ত্রী সহ নাম বলতে পারি এমপি সহ নাম বলতে পারি যার পারিবারিকভাবে রাজাকার বলি না এগুলি বলি না কেন কারণ এগুলি আগের বড় যখন আমল ক্ষমতা আসে তখন এই কথাগুলি আসছে ধর্মমন্ত্রী নিয়ে ফলে এই সমস্ত বাগাড়ম্বর করে আসলে মুক্তিযুদ্ধের মূল স্পিডটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এবং এর বিপরীতে যেটা তৈরি হচ্ছে এখানটায় বাংলাদেশে আমি আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি ওই কথাটা তুলছিলাম ভারতে বিজেপি ভারতের যারা গণতান্ত্রিক শক্তি আছে এটা বলে ওরা সাম্প্রদায়িক শক্তি কেন বলে কারণ বিজেপির যে রুটটা এটা হচ্ছে আর এস এস বজরংওয়ালি শিবসেনা আর এস এস কারা যারা নাথুরাম গড়ছে মহাত্মা গান্ধী হত্যা করছে রাজনৈতিক দল হিসেবে ব্যান্ড ছিল কিন্তু সামাজিক সংগঠন স্বীকৃত ছিল ওই সংগঠনের ডাল পালে মেলে আজকে এই ঘটনা ঘটছে আজকে এই জায়গায় আজকে বাংলাদেশে আজকে এইরকম একটা ফোর্সের যেটাকে আমরা তালেবান বলি ইসলামপন্থী বলি এরকম একটা ফোর্সের উত্থান হওয়াকে অসম্ভব নিশ্চয় অসম্ভব না কারণ আমরা যে রাজনীতির কথা বলছি এই রাজনীতিটা মুখে বলতেছি কাজে আমরা অন্যটা করতেছি আমাদের সঙ্গে ওই রাজনীতি যারা করছে এরকম তফাৎ নাই কোনো কোনো পার্থক্য নাই আমি যদি বলি একটা চর শ্রেণীগত চরিত্র কথা যদি বলি উনি বাম রাজনীতি করছেন আমি ওনার কথা বাদই দিলাম আমি লোক করেন যে ঠিক আছে ওনারা তো একসময় আমরা বুর্জুয়া পরত্যাগ করছি এটা বিএনপি তো ক্ষমতা থেকে তো ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছিল ওই কারণে যেটা আলো আলোচনায় আসছে এখানে কে এম হাসান তারপর ইয়েস উদ্দিন একসঙ্গে কোনো অপশনগুলিকে ই না করে আসছিল না তারপর তো ওইটা লগি বসে আন্দোলন হয়েছে চেঞ্জ হয়ে গেছে ফলে বাংলাদেশে কেন মনে করতেছে আমি যে যা করছে এটাই স্টিক স্টেটিক থাকবে এর কোনো পরিবর্তন হবে না না এটা এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের এই প্রবাহমান যাত্রা তাই না রাজনীতি তাই না এটা কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকে না এটা যদি রিয়েলাইজ যত তাড়াতাড়ি রিয়েলাইজ করব তত মঙ্গল হবে হ্যাঁ টাকা আজকে বাড়ছে আজকে ঋণের পরিমাণ আজকে দাদা বললো কত মাথা পিছু ঋণ কত হয়েছে আজকে তিনশো পঁয়তাল্লিশ ডলার কে বলতে পারে তিনশো পঁয়তাল্লিশ ডলার আজকে বলছে আপনি জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ না হ্যাঁ সংসদে যা বলছে বললাম আপনি আচ্ছা তিনশো পঁয়ষট্টি ডলার তিনশো পঁয়ষট্টি ডলার হ্যাঁ আপনার ঋণ বাড়ছে কাজ বাড়ছে লোক বাড়ছে তো এগুলো এটি রাজ গভর্নমেন্টের কাজটাই হচ্ছে রিলেশনের মতন এক গভর্নমেন্টটা করবে আরেক গভর্নমেন্টটা করবে আর একটা গভর্নমেন্ট করবে দিস ইস টাস্ক কিন্তু এখানটা মনে করছি আমরা কি যে আমি যেটা করছি এটাই হচ্ছে অর্জন বাকি যেটা ওইটা হয়েছে ওইটা অর্জন না এইভাবে তো রাজনীতিকে ভাগ করে পার্ট পার্ট করে করা যায় না রাজনীতির গোটা 
যদি দেশ স্বাধীনের পরে লাইব্রেশন নেই আমি হ্যাঁ সেটাই রাজনীতি আমার ভুল ত্রুটি হলে হয়েছে ভুল হলে হয়েছে শুদ্ধ হলে হয়েছে করছে আমি করছি তাহলে এই জায়গায় দাঁড়াই যদি রাজনীতি না করতে পারি তাই না তাহলে তো এখানটায় তো সমস্যা চিরন্তন থাকবে এবং যে সমস্যার কারণে আজকে যখন বড় জোরই কথা বলি না কেন এর জন্য জনগণের কাছে ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি করতেই হবে জি না আজকের অনুষ্ঠানটা খুবই টাশেরই উচ্চ মার্গীয় খুব ভালো লাগতেছে প্রথম কথা হচ্ছে প্রধান ভাই আমাকে ভুল বুঝবেন না ওনাকে সব কিছুতে হ্যাঁ বলতে হবে না বঙ্গবন্ধু সব কিছুতে আপনি হ্যাঁ বলবেন এটা আশা করেন না কিন্তু আমরা যদি ভুল না জেনে থাকি হয়তো বা উনি যেটা সমর্থন করতেন সেখানে ছিলেন না বাট আমরা যেটা শুনেছি যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দুটি ধারা ছিল একটি ছিল রাজনৈতিক আরেকটা ছিল সশস্ত্র দেশ তো স্বাধীন হলোই একটা সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সংগ্রাম দিয়ে সেখানে যদি নতুন করে আবার একটা পলিটিক্যালি মোটিভেটেড ফ্রান্ট তারা যদি আবার অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়েন কাউন্টার করার জন্য তাহলে আপনি হ্যাঁ বলেন আর না বলেন তাতে কিছু যায় আসে না দেশে এনার্কি তৈরি হবে এখন এটা সঠিক ছিল কি ছিল না এটা আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে একমত সময়ই বলে দিবে এবং সেটা বলছো এবং তার থেকেও দুঃখজনক বিষয় আমি যে বললাম না যে জাসদের কিছু ঐতিহাসিক অন্যায় আছে যেমন ধরেন মরুম সাজান সিরাজ সাহেব ওনার নেতা ছিলেন বাংলাদেশের অনেকের নেতা কিন্তু চার খলিফার একজন ছিলেন তার মতো একজন আইকনিক পলিটিক্যাল ফিগার যখন মেজর জেনারেল জিয়া রহমানকে তার উপরে বসাই দেন একটা মন্ত্রী হওয়ার জন্য তখন যে অন্যায়টা আপনি দেশের রাজনীতির প্রতি মানুষের প্রতি করলেন এটার মোচন তো প্রধান সাহেব করতে পারবেন না ইট ইজ অলরেডি ডান আসম আব্দুর রবের মতো একজন চার খলিফার অন্যতম একজন খলিফা যিনি মেজর জেনারেল জিয়া রহমানের থেকে অনেক বেশি বড় নেতা ছিলেন তিনিও যখন রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য একটা আলাদা জাসত করে তার মাথার উপরে বসাই দেন তখন এই যে পাপটা তৈরি হলে এটা প্রধান ভাই ঠিক করতে পারবেন না আমি কিন্তু ভাগ করা জাসতের দিকে তাকাচ্ছি না আমি কম্প্রিহেনসিভ জাসতিতে তাকিয়ে দেখছি যে ঐতিহাসিকভাবে তারা যা করে এসেছেন একটা না আজ পর্যন্ত এটা খুব ভালো কিছু হয় নাই একটা অংশ হ্যাঁ তারা মোচন করার চেষ্টা করছেন সেই জায়গায় সহযোগিতা হতে পারে আর সব কথায় হ্যাঁ বলবেন সেটা যেমন ঠিক না আবার যেটা সঠিক সেখানে হ্যাঁ বলবেন না সেটাও তো ঠিক না অভিভাবকত্বের কিছু জায়গা তো আছে অবশ্যই আমি পিএইচডি করতে পারি আমি অনেক লেখাপড়া শিখতে পারি আমি সারা দিন দুনিয়া ঘুরতে পারি এখন আমার বাবা মা কৃষক ছিলেন বলে মাটির থালায় খেতেন বলে তিনি আমার বাবা মা না বা তিনি আমার থেকে ভালো বুঝতে পারেন না এটা যেই ছেলে মনে করবে ওই ছেলে থাকার থেকে না থাকাই তো ভালো তো এরকম অনেক বিচার্য বিষয় সাবজেক্টিভ অ্যানালিসিসের জায়গা আছে এটা আপনারা গ্রহণ করবেন কিনা আমি জানি না এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি হি ইজ কারেক্ট ওনার কথা ধরে বলি যে বাংলাদেশের রাজনীতির আজকে যে দৈন্য দশা আপনি কারে সংলাপ করতে বলেন যেই বিএনপি নামের একটা দল এক সময় ক্যান্টনমেন্ট থেকে তৈরি হয়ে বেশ কয়েকবার ক্ষমতায় গেছে তারা যখন জো বাইডেনের একটা ভুয়া উপদেশটা আরফির উপর নির্ভর করে তাদের রাজনৈতিক গতিকে ধরে রাখার জন্য এবং সেখানে সেনাবাহিনী একজন সামেক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল সরবার দিকে সহ এই শহরের মেয়র ছিলেন সাদেক হোসেন কোকা তার ছেলে যে আবার তাদেরও মেয়র প্রার্থী ছিল ইশরাককে নিয়ে যখন উলম ফোন করে তখন কি আপনার মনে হয় না যে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে তিনি কথা বলছেন যেখানে বলে ব্যাংক ক্রাপসি অর্থাৎ দৈন্য দশা দৈন্য দশা মানে ব্যাংক ক্রাপসি বাংলা কী হবে অযোধ্যা হ্যাঁ দেউলিয়া আপনার কি মনে হয় না যে রাজনৈতিক দেউলিয়ত্বের একদম চরম পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি তো এগুলো একটু নিতে হবে আরেকটা জিনিস আমি বিনয়ের সাথে বলতে চাই ইয়েস বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনেক সমস্যা আছে প্রতিটা সমস্যা সমাধান করতে হবে পাচার হয়েছে বন্ধ করতে হবে খেলাফি ঋণ তৈরি হয়েছে বন্ধ করতে হবে কিন্তু আপনি যখন বলেন ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরাজিত হয়েছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে তখন আমি একমত হই না কারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতা হচ্ছে যিনি টাকা জমা রাখেন তার প্রতি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটে নাই যে আপনি কোনো তফসিলভুক্ত ব্যাংক যা বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে সেখানে আপনি আপনার চেক লেখে নিয়ে গেছেন এবং আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা থাকা সত্ত্বেও আপনি টাকা পান নাই সুতরাং ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের সাথে ব্যাংকিংয়ের প্রতিশ্রুতি এ দুটোকে যদি মিলিয়ে আমরা শরবত করে ফেলি তাহলে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা অনেক বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারি এটা সঠিক হবে না আর তার থেকেও বড় কথা কি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা একজন মানুষ উনি টায়ারলেসভাবে এই যে পঞ্চাশটা বছর ধরে যে অনিয়মগুলো তৈরি হলো স্তূপাকৃতি জায়গায় পৌঁছালো সেটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছেন এবং অজয়দার যে কথাটা বললেন আমরা তো পজিটিভসটাতে হাত দেই না আর সবচেয়ে বড় কথা কবিতা চলে আসছে পুরো কবিতাটা আমি শুনি নাই কিন্তু হেলাল হাফিজ সাহেবেরও কবিতা আছে কয় বর্ণের মৃত্যু আপনি নিতে চান আগুনে পুরে যে মৃত্যুটা হয় ওটারও কিন্তু একটা বর্ণ আছে শুরু হয় খুব উজ্জ্বলভাবে
সবটাকে আপনি সবসময় সিরিয়াসলি নিতে পারবেন না এবং দিনের শেষে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যদি আমি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বা নেতা হিসাবে আমার ভিতরে বিপ্লবী সত্তা থাকে তাহলে ক্ষণিকের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে ঐতিহাসিক ভুলগুলোকে আমি ছোট করে দেখব কেন ইয়েস আওয়ামী লীগের দায়িত্ব আছে আওয়ামী লীগ তার দায়িত্ব পালন করছেন যেটাকে পারবেন না আপনি সেটা সমালোচনা করবেন কিন্তু সেটার জন্য আপনি কি হাতে লাঠি নেবেন আপনি কি হাতে অস্ত্র নেবেন আপনি কি হাতে পেট্রোলের জারিকেন নিয়ে মানুষের গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিবেন প্রশ্নের উত্তর হবেন না আপনি জনগণকে নিয়ে যাবেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন নির্বাচন ভালো হলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো না হলে আপনি অসহযোগিতার জায়গাটা তৈরি গড়ে তুলবেন আপনি ফিস পিট খুলে ফেললে ট্রেন উল্টে যাবে এটা যেমন ফলাফল আবার ওই ট্রেন রেল লাইনের সামনে যদি বিশাদার লোক নিয়ে এমনি বসে পড়েন তাহলে কিন্তু ট্রেন চলবে না এটাতে কিন্তু একটা ফলাফল আপনাকে বেছে নিতে হবে ইতিহাস থেকে যে আন্দোলনের পথ আপনি কি গ্রহণ করবেন আর তার থেকেও বড় কথা কি আন্দোলন করতে চাইলেই তো হয় না এই যে অযোধ্যা যে কথাটা বললেন যে ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে লাগতো বারো তেরো চোদ্দ ঘন্টা রকেটে যাওয়া লাগতো স্টিমারে যাওয়া লাগতো প্রতিকূল হয় সেই জায়গায় এখন যেতে লাগে হয়তো বা তিন ঘন্টা এটা যেমন একটা অগ্রসর জায়গা ঠিক একইভাবে বাঙালির যদি গ্রামে গঞ্জে আপনি যান কোনো গৃহস্থ ঘরের মানুষের সময় আছে নাকি তারেক জিয়ার ডাকে আন্দোলনে সংশোধন করার আমি তো নির্মোহভাবে বলছি আপনার একটা ক্যামেরাম্যান দেন একটা ক্রু দেন আমার বাড়ি রংপুরের মিঠা পুকুর চলেন হ্যাঁ প্রত্যেকের ঘর বাড়িতে কম বেশি সমস্যা আসতে পারে মানুষ আল্লাহ তালা মানুষ কীভাবে বানিয়েছেন কিন্তু আপনি একটা গৃহস্থ ঘর একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা শ্রমজীবীর ঘর একটা মধ্যবিত্তের ঘর খুঁজে পাবেন না যার সময় আছে এই অনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সুতরাং আমাদেরকে তো বাস্তবতার কাছে আসতে হবে সমস্যা হচ্ছে যে উই হ্যাভ এ ভেরি ভেরি গ্রিডি পারসন হু ইজ লিভিং ইন ইংল্যান্ড ইভেডিং দ্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ of Bangladesh. He does not want to face justice and the court system. But he has greed. He has greed of power. He wants to go to power. He wants to become a prime minister. He wants to make more money. So what do you expect? The party that he dominates, he is abusing that party. He is not using the party for the general people, for the general, general betterment of this country. It's a Polish car paper. ক্ষমতার লিপসে এমন একটা জিনিস হেরোইন কোকেনকেও কিন্তু হার মানিয়ে দেয় গাজাকেও হার মানিয়ে দেয় সেটা আসক্ত অবস্থায় আছে আপনি তার কথাগুলো শুনে দেখেন আমার কাছে এমন একটা ভিডিও আছে সে ছেড়েছে যেখানে সে আঠাইশে অক্টোবর আগে বলছে তারিখ জিয়া যে বাংলাদেশে আটষট্টিটা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিদ্রোহ করা দরকার প্রধান ভাই কিনা সমর্থন করবেন আরে ভাই আমি সারা জীবন শুনছি আমি আন্দোলন করব করে যাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে আসবো কিন্তু আপনি কিভাবে বলেন আটষট্টি কেন্দ্রীয় কারাগারে গেট ভেঙে বেরিয়ে আসতে তাহলে সাথে ধর্ষক বেরোবে না খুনি বেরোবে না ডাকাত বেরোবে না চোর বেরো হবে না অ্যাসিড যে বেরোচ্ছে সে বেরোবে না তার মানে কি যে তার বিচারের যে এই জায়গাটা বিবেকের জায়গাটা এটা বিবর্জিত হয়ে গেছে এখন আমি এর সমাধান জানি না কোন বিশাল বড় রাজনৈতিক দলের অধিকর্তা যদি বিবেক বিবর্জিত হন মানবতা তার ভিতরে না থাকে ইলেকশন হবে এবং তিনি বদ্ধ পরিকার জনগণের একশত ভাগ অংশগ্রহণের একটি নির্বাচন হবে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন সকলকে যারা নিবন্ধিত আসুন নির্বাচন করুন এখানে সমাধান এছাড়া সমাধান নাই আপনি অন্য কোনো সমাধান দেখাতে পারবেন না শুনেন আমি আপনাকে একটা মজার জিনিস বলি যেই টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিএনপির কথায় কি কারণে জানি না কোনো একটা কারণ তো আছে যে তাদের কথায় যারা অতিথি আমন্ত্রণ করে সেই সব টিভি চ্যানেলে তারা টক শো করতে যায় আর যেই সব টিভি চ্যানেল তাদের কথায় চলে না সততার সাথে চলে বা সেখানে তারা এখন আসে না কারণটা কি দে ডোন্ট বিলিভ ইন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার প্লে আপনি কি প্রধান ভাইকে কথা বলতে দিচ্ছেন না ওনার কথা কি সেন্সার করেছেন উনি কি বলুন আমি কথাটা কেন বললাম তাদের কথা হচ্ছে আপনি সাজিয়ে গুজিয়ে বয়মে এয়ার টাইট করে বাতাস বন্দি করে একটা জিনিস তাদেরকে দিয়ে দেন খাও এখন তোমরা খাও এভাবে তো একটা দেশ চলতে পারে না তাকে নির্বাচনে আসতে হবে তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে তাকে জনগণের উপর আস্থা রাখতে হবে তাকে সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে চলে আসতে হবে এবং বাংলাদেশের প্রশাসন প্রশাসন যন্ত্র নির্বাচন পরিচালনা যন্ত্রকে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে রাশিক ভাই সময় থাকে ফিরবো আবার আমি একটু অজয়দের সঙ্গে যুক্ত দাদা যে বিষয়টি বলছিলেন রাশিক ভাই দেশ আজই গুজিয়ে নিয়ে আসা আসলে একদম গণতন্ত্রের যে কথাই যদি বলি কখনোই তো আসলে শতভাগ মনোপুত সবার সব কিছু করা সম্ভব না সেক্ষেত্রে আসলে একটা কি মানে মোটামুটি একটা পরিস্থিতি কি তৈরি করার মতো অবস্থা মানে মোটামুটি না অনেক যতটা মানে সর্ব মানে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য এখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইলেকশন অফিসে চলে গেলেন আমার ধারণা গতকালকে যেহেতু নির্বাচন কমিশন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে 
নির্বাচনে সংবিধান উনি যে আমাদের যা করণীয় এটা উনাদের বাইরে কিছু নেই করা উনি হয়তো তাতেই উদ্বিগ্ন হয়ে আজকে এবং বললেন যে সকাল 10টায় টাইম দিয়েছেন উনি তার মানে 20 25 মিনিট আগেই হাজির হয়েছে হরতালের দিন তারা কিন্তু এই যে 29 তারিখ হরতাল গেল তারা কিন্তু মার্কিন দূতাবাস বন্ধ রেখেছে তো হরতাল করা তাই তো বলবো এই অবরোধের সময় বাংলাদেশ তো মোরালেস নরমাল যে কেউ যে কোনো জায়গা যাইতে পারে আমেরিকা কিন্তু এই অবরোধের সময় তার দূতাবাসের কার্যক্রম একেবারে সংকুচিত করে দিয়েছে এগুলো অনুচিত বলে মনে এটা ভিন্ন প্রশ্ন কিন্তু আমরা মনে করি যে নির্বাচনে আগে যে কথাটা বলছি আমি শেষ করেছি যে বিএনপি বা তার মিত্ররা এখন পিটারাস বলছেন সংলাপ করতে হবে সবাইকে নিয়ে তো যে সন্ত্রাস মানে ধরেন একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছে আমেরিকা এখনও জার্মানিতে তার সৈন্য নিয়ে কেন আছে কারণ ফ্যাসিবাদের উত্থান যাতে